హాయ్ హలో ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ టు కెమిస్ట్రీ దిక్సూచి టుడేస్ టాపిక్ ఈజ్ అటామిక్ స్ట్రక్చర్ సో అటామిక్ స్ట్రక్చర్ ఇంట్రొడక్షన్ ఏంటి ఆటమ్ యొక్క ఇంట్రొడక్షన్ ఏంటి వీటన్నింటి గురించి మనము ఈ క్లాసులో తెలుసుకుందాం సో మనము చూసినట్లయితే మనం డే టు డే లైఫ్లో చూసినట్లయితే కోల్ కానీ ఫ్యాబ్రిక్స్ కానీ టీ కానీ కాఫీ కానీ మెడిసిన్స్ కానీ ఈవెన్ లెమన్స్ కానీ పెన్సిల్స్ కానీ ఎరేజర్స్ కానీ ఏవైనా మనం తీసుకున్నప్పుడు సో వాటిని మనము స్మాల్ పార్ట్స్గా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక యాపిల్ తీసుకుందాం ఒక యాపిల్ తీసుకుందాం యాపిల్ తీసుకొని దీన్ని స్మాల్ పార్ట్స్గా డివైడ్ చేద్దాం యాపిల్ని ఏం చేద్దాము స్మాల్ పార్ట్స్గా కట్ చేద్దాం స్మాల్ పార్ట్స్గా కట్ చేద్దాం సో కట్ చేసి కట్ చేసి చాలా చిన్న పీస్ వరకు కట్ చేసి ఇంకా లాస్ట్కి ఎలా ఉండాలంటే ఇంకా అది దాన్ని కట్ చేయటానికి వీలు లేకుండా ఉండాలన్నమాట అంత చిన్న దాన్ని మనం ఏటం అంటాము అంటే ఇంకా దాన్ని కట్ చేయలేము అనమాట అది మన కంటికి కూడా విజిబుల్గా ఉండదు అనమాట అంత చిన్న దాన్ని మనం ఏమంటున్నాము ఏటం అంటున్నాము సో యాటమ్ ఈజ్ ఏ బిల్డింగ్ బ్లాక్స్ ఆఫ్ మ్యాటర్ మ్యాటర్ యొక్క బిల్డింగ్ బ్లాక్సే యాటమ్ సో ఈ చిన్న పార్ట్స్ నుండి పార్ట్స్ నుండి మనకి ఏం ఏర్పడింది మనకి యాపిల్ వచ్చింది అనమాట సో అదేవిధంగా ఒక మ్యాటర్లో యాటమ్స్ యొక్క బిల్డింగ్ బ్లాక్స్ ఉంటాయి అన్నమాట బిల్డింగ్ బ్లాక్స్ తెలుసు కదా మీకు సో అలాగా ఒక్కొక్క యాటమ్ ఒక్కొక్క యాటమ్ కలిసి మ్యాటర్ అనేది ప్రిపేర్ అవుతుంది అనమాట సో ఒక యాటమ్ యొక్క ప్రాపర్టీస్ తెలిసాయనుకోండి తెలిసినప్పుడు ఆ మ్యాటర్ యొక్క ప్రాపర్టీస్ కూడా మనకి తెలుస్తుంది అనమాట ఒకదాని ఈ యాటమ్ ఒక చిన్న పార్టికల్ యొక్క ప్రాపర్టీస్ తెలిసాయనుకోండి అప్పుడు దీని యొక్క ప్రాపర్టీస్ కూడా మనకి తెలుస్తాయన్నమాట అంటే ఒక యాటమ్ యొక్క ప్రాపర్టీస్ని మనం డిస్టింగ్విష్ చేస్తే ఆ యాటమ్ ఎక్కడి నుండి వచ్చింది ఏ మ్యాటర్ నుండి వచ్చింది ఆ మ్యాటర్ యొక్క ప్రాపర్టీస్ని కూడా మనము కనుక్కోవచ్చు అనమాట సో ఈ విధంగా యాటమ్ని మనము తెలుసుకుంటాము అసలు యాటమ్ అంటే ఏంటనేది మనకి ఇలా తెలుస్తుంది సో నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఈ విధంగా మనకి యాటమ్ అనేది ఉందనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలా ఒక స్పెరికల్ షేప్లో ఉంది స్పెరికల్ షేప్ ఇది టూ డీ డైమెన్షన్ కాదు ఇది త్రీ డీ డైమెన్షన్లో చూడాలి అంటే మనం ఒక బాల్ తీసుకున్నాం అనుకోండి ఆ బాల్ షేప్లో ఒక యాటమ్ ఉంది అనుకోండి సో ఇదంతా కూడా ఇమాజినరీయే కరెక్ట్గా నిజంగా రియల్గా అది ఉందా లేదా అనేది తెలియదు అంత ఇమాజినరీ అనమాట సో ఇమాజినరీ ప్లస్ ఎక్స్పెరిమెంటల్ ప్లస్ థియరిటికల్ మొత్తం కలిపి ఇలాంటి మనకి ఈ ఈ మొత్తం కూడా మనము చదువుకుంటూ ఉంటాం అనమాట సో అంటే వాళ్ళ ఇమాజినరీ ప్రకారం ఏంటంటే యాటమ్ అనేది ఎలా ఉంటుంది త్రీ డీ షేప్లో ఉంటుంది త్రీ డీ షేప్లో ఉండి మొత్తం లోపలంతా ఎంటీగా ఉంటుంది అనమాట సో ఎక్కడో లోపల ఒక న్యూక్లియస్ అనేది ఉంటుంది అనమాట యాటమ్ లోపలంతా ఎంటీగా బ్లాక్గా మొత్తం ఎంటీగా ఉండి సో లోపల ఎక్కడో మనకి న్యూక్లియస్ అనేది ఉంటుంది సో మరి ఈ బయట ఉన్న షెల్కి ఈ లోపలున్న న్యూక్లియస్కి డిస్టెన్స్ ఎంత ఉంటుందో తెలుసా ఫైవ్ కిలోమీటర్స్ డిస్టెన్స్ ఉంటుంది ఎస్ ఫైవ్ కిలోమీటర్స్ ఉంటుంది అసలే యాటమ్ చిన్నది ఇంకా అందులో న్యూక్లియస్ చిన్నది ఇంకా ఆ న్యూక్లియస్కి బయట ఉన్న షెల్కి ఎంత డిస్టెన్స్ ఉంది ఫైవ్ కిలోమీటర్స్ సో మీరు ఇమాజిన్ చేసుకోండి న్యూక్లియస్ అనేది ఇంకా ఎంత చిన్నగా ఉంటుందో సో ఈ ఇలా ఉన్నటువంటి ఎంటీ స్పేస్లో ఏమవుతుంది అంటే సో వీటిలో మనకి ఆర్బిటాల్స్ ఉంటాయి ఈ ఆర్బిటాల్స్లో ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి ఉంటాయి అన్నమాట ఈ ఆర్బిటాల్స్లో ఏముంటాయి ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి ఉంటాయి ఈ ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి సర్క్యులేట్ అవుతూ ఉంటాయి అన్నమాట మరి న్యూక్లియస్లో ఏముంటాయి న్యూక్లియస్లో పాజిటివ్ ఛార్జ్ ఉన్నటువంటి ప్రోటాన్స్ పాజిటివ్ ఛార్జ్ ఉన్నటువంటి ప్రోటాన్స్ న్యూట్రల్ ఛార్జ్ ఉన్నటువంటి న్యూట్రాన్స్ ఉంటాయి పాజిటివ్ ఛార్జ్ ఉండేటటువంటి ప్రోటాన్స్ న్యూట్రల్ ఛార్జ్ ఉండేటటువంటి న్యూట్రాన్స్ అనేవి ఉంటాయన్నమాట సో ఒక్కసారి మనము స్ట్రక్చర్ కూడా చూద్దాం చూసినట్లయితే 
ఎలా ఉంటుందంటే ఈ విధంగా మనకి ఒక యాటమ్ యొక్క స్ట్రక్చర్ తీసుకుంటే సో ఈ సర్కిల్స్ని మనం ఆర్బిటాల్స్ అనుకుంటే దీంట్లో మనకి ఏమున్నాయి నెగిటివ్లీ చార్జ్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి నెగిటివ్లీ చార్జ్డ్ ఏమున్నాయి ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయన్నమాట నెగిటివ్లీ చార్జ్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ చూసినట్టయితే పాజిటివ్ చార్జ్డ్ ప్రోటాన్స్ ఉన్నాయి నెక్స్ట్ ఇవి ఏంటి న్యూట్రల్ చార్జ్ జీరో చార్జ్ ఏమి ఉండదు ఇంకా ఇవి న్యూట్రాన్స్ అనమాట వీటికి ఎటువంటి చార్జ్ అనేది ఉండదు ఇవి న్యూట్రాన్స్ అనమాట సో అసలు ఈ ఎలక్ట్రాన్స్ న్యూట్రాన్స్ ప్రోటాన్స్ ఈ యాటమ్ ఏంటి వీటన్నింటి గురించి ఎవరు డిస్కవర్ చేశారు ఇదంతా మనము ఈ యాటమ్ యొక్క మనం స్టోరీ అంటే హిస్టరీ గురించి మనము ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం సో హిస్టరీ ఆఫ్ కెమిస్ట్రీ యాటమ్స్ యొక్క హిస్టరీ అసలు ఎక్కడి నుండి ఎవరు కనుక్కున్నారు ఏంటి అనేది మనము ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం సో ఫోర్ హండ్రెడ్ బీసీలో చూడండి ఫోర్ హండ్రెడ్ టు ఫైవ్ హండ్రెడ్ బీసీ మధ్యలో ఇండియన్ అండ్ ఇండియా వాళ్ళు ఇండియన్ అండ్ గ్రీక్ ఫిలాసఫర్స్ చూసారా ఇండియా అప్పుడే కనుక్కున్నది ఏం కనుక్కున్నారంటే యాటమ్స్ ఆర్ ద ఫండమెంటల్స్ ఆఫ్ బిల్డింగ్ బ్లాక్స్ ఆఫ్ మ్యాటర్ సో మ్యాటర్లో యాటమ్ అనేది ఏంటి యాటమ్ అనేది ఎలా ఉంటుంది బిల్డింగ్ బ్లాక్స్గా ఉంటుంది అని కనుక్కున్నారు బిల్డింగ్ బ్లాక్స్గా ఉన్నది మ్యాటర్లో యాటమ్ అనేది ఎలా ఉంది బిల్డింగ్ బ్లాక్స్గా ఉన్నాయి అని కనుక్కున్నారు అనమాట అయితే ఈ పేరు ఎందుకు పెట్టారు యాటమ్ అనే పేరు ఎందుకు పెట్టారు అంటే గ్రీక్లో మనకి యాటమ్ అంటే ఏంటంటే అన్కటబుల్ అంటే ఏ టోమ్టో ఏ టోమ్టో అంటే ఏంటంటే అన్కటబుల్ అన్కటబుల్ అంటే ఇంకా దాన్ని కట్ చేయటానికి లేదనమాట సో నాన్ డివైజబుల్ అంటే మనం ఇంకా డివిజన్ చేయలేమన్నమాట నాన్ డివైజబుల్ యాటమ్ అనేది ఏంటి గ్రీక్లో యాటోమోటో యాటోమోటో అంటే అన్కటబుల్ నాన్ డివైజబుల్ అని అర్థం అనమాట సో వీళ్ళు ఇది చెప్పారు బిల్డింగ్ బ్లాక్స్ లాగా ఉంటాయి అన్నీ చెప్పారు కానీ అప్పుడంతా మనకి ఎక్స్పెరిమెంట్గా ఎక్స్పెరిమెంటల్ డేటా ఇవ్వడానికి అక్కడ అంతా అభివృద్ధి అనేది లేదు కాబట్టి సో ఇంతవరకు వీళ్ళు డిస్కవర్ చేశారు సో నెక్స్ట్ ఏమైంది అంటే నెక్స్ట్ కొంతమంది శాస్త్రవేత్తలు డిస్కవర్ చేశారు సో ఫస్ట్ ఎవరు అంటే ఎయిటీన్ నాట్ ఎయిట్లో జాన్ డాల్టన్ ఎయిటీన్ నాట్ ఎయిట్లో జాన్ డాల్టన్ అనే అతను నెక్స్ట్ అదేవిధంగా ఎయిటీన్ నైంటీ సెవెన్లో జేజే థామ్సన్ జేజే థామ్సన్ జేజే థామ్సన్ మోడల్ ఇతను మోడల్ యాటామిక్ మోడల్ అనేది వచ్చిందనమాట అదేవిధంగా నైన్టీన్ లెవెన్లో రూదర్ ఫోర్డ్ నైన్టీన్ లెవెన్లో ఎవరు రూదర్ ఫోర్డ్ రూదర్ ఫోర్డ్ ఏం చేశాడు ఫాయిల్ ఎక్స్పెరిమెంట్ చేశాడు అనమాట ఫాయిల్ ఎక్స్పెరిమెంట్ చేశాడు ఇవన్నీ మనం తెలుసుకుందాము ఫస్ట్ మనం హిస్టరీ చూద్దాం నెక్స్ట్ నైన్టీన్ ట్వెల్వ్లో బోర్ బోర్ మోడల్ నైన్టీన్ ట్వెల్వ్లో ఎవరు వచ్చారు బోర్ మోడల్ వచ్చింది నెక్స్ట్ ఇంకా లాస్ట్కి క్వాంటమ్ మెకానికల్ యాటామిక్ మోడల్ అనమాట నెక్స్ట్ క్వాంటమ్ మెకానికల్ మెకానికల్ యాటమ్ మోడల్ సో ఇలాగ మనము ఎయిటీన్ నాట్ ఎయిట్లో జాన్ డాల్టను ఎయిటీన్ నైంటీ సెవెన్లో జేజే థామ్సన్ మోడల్ నైన్టీన్ లెవెన్లో రూదర్ ఫోర్డ్ అంటే ఇక్కడ నుండి ఇక్కడికి కొంత ఎక్కువ డిస్కవరీ అనమాట ఇతను ఫెయిల్ అయిన తర్వాత ఇతను చెప్పాడు ఇతను కొన్నిట్లలో ఫెయిల్ అయ్యాడు తర్వాత ఇతను తర్వాత ఇక్కడ కొంత ఫెయిల్యూర్ ఉంది నెక్స్ట్ బోరు బోర్లో కొంత ఫెయిల్యూర్ నెక్స్ట్ క్వాంటమ్ మెకానికల్ యాటమ్ మోడల్ ఆ విధంగా మనము ఇప్పటి వరకు కూడా యాటమ్ యొక్క స్ట్రక్చర్ ఇవన్నీ ఎలా వచ్చినాయి ఏంటి అనేది మనకి స్టార్టింగ్ ఎప్పుడు ఫోర్ హండ్రెడ్ టు ఫైవ్ హండ్రెడ్ బీసీలోనే స్టార్ట్ అయింది తర్వాత నెక్స్ట్ వీరందరూ కూడా డిస్కవర్ చేశారనమాట సో మనము ఈ క్లాస్లో జాన్ డాల్టన్ మోడల్ ఏంటి జేజే థామ్సన్ మోడల్ ఏంటి రూదర్ ఫోర్డ్ ఫాయిల్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఏంటి సో ఇవన్నీ కూడా మనము ఈ క్లాస్లో తెలుసుకుందాము సో ఫస్ట్ డిస్కవరీ ఎవరు చేశారు ఎయిటీన్ నాట్ ఎయిట్లో డాల్టన్ డాల్టన్ అటామిక్ థియరీ డాల్టన్ అటామిక్ థియరీ ఇతని థియరీ వచ్చేటప్పటికి 
ఇతని థియరీ ఇతను చెప్పేటప్పటికి మనకి ఎలక్ట్రాన్లు కానీ ప్రోటాన్లు కానీ న్యూట్రాన్లు కానీ ఇవన్నీ కూడా డిస్కవర్ చేయలేదు ఇంకా ఇతను చేయకముందనే ఇతని థియరీ అనేది వచ్చింది అనమాట సో ఇతని థియరీ ప్రకారం ఏంటంటే మ్యాటర్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ మ్యాటర్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ ఇండివైజబుల్ యాటమ్ ఇండివైజబుల్ యాటమ్ సో ఇతను అంత ముందు కనుక్కున్నట్లే మ్యాటర్లో మనకి యాటమ్స్ అనేవి ఇంకా అన్కటబుల్ అనమాట సో ఈ విధంగా ఇతను ఇతను మెయిన్ ఏంటంటే మాస్ గురించి ఇతను మాస్ గురించి చెప్పాడనమాట అటామిక్ మాస్ గురించి చెప్పాడనమాట అంటే ఏంటంటే మనకి అటామిక్ మాస్ యాటంలో డిఫరెంట్ ఎలిమెంట్స్ ఉంటే డిఫరెంట్ మాస్ అనేది ఉంటుంది ప్రాపర్టీస్ అనేవి మాస్ మీద కూడా డిపెండ్ అయి ఉంటుంది అదేవిధంగా ఏంటంటే ఒకవేళ యాటంలో డిఫరెంట్ ఎలిమెంట్స్ అనేవి ఉన్నాయనుకోండి మ్యాటర్లో మనకి సో ఎందులోనైనా మనకి డిఫరెంట్ ఎలిమెంట్స్ అనేవి ఉన్నాయనుకోండి డిఫరెంట్ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నట్లయితే వాటి యొక్క మాస్ కూడా డిఫరెంట్గా ఉంటుంది అనమాట సో మాస్ అనేది కూడా డిఫరెంట్గా ఉంటుంది సో నెక్స్ట్ ఏం చెప్పాడంటే యాటమ్స్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ ఎలిమెంట్స్ యాటమ్స్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ ఎలిమెంట్స్ డిఫరెంట్ ఎలిమెంట్స్ తోటి యాటమ్స్ మనకి ఉన్నట్టయితే డిఫరెంట్ ఎలిమెంట్స్ తోటి మ్యా మ్యా ఉన్నట్లయితే వాటిలో కూడా డిఫరెంట్ మాస్ మాస్ కూడా డిఫరెంట్గా ఉంటుంది అని తెలి చెప్పాడనమాట సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హెచ్ టూ ఓ ఉందనుకోండి సో హైడ్రోజన్ మాస్ వేరేగా ఉంటుంది ఆక్సిజన్ మాస్ వేరేగా ఉంటుంది అంటే దీంట్లో ఒక ఫిక్స్డ్ రేషియో అనేది ఉంటుంది అనమాట ఒక ఫిక్స్డ్ రేషియో అని ఉంటుంది హైడ్రోజన్లు టూ ఉంటే ఆక్సిజన్ ఒకటి ఈ విధంగా ఒక ఫిక్స్డ్ రేషియో అనేది ఉంటుంది అని ఇతను తెలుసుకున్నాడు అనమాట సో ఈ కెమికల్ రియాక్షన్స్ అనేవి ఏ విధంగా జరుగుతాయి అంటే ఈ ఇవి ఏం చేస్తాయంటే యాటమ్స్ అనేవి డిస్ట్రాయ్ అవ్వవు లేదంటే ఇవి ఏమవు ఏమవుతుందంటే క్రియేట్ అవ్వవు నైదర్ డిస్ట్రాయిడ్ నార్ క్రియేటెడ్ ఇవేమవుతాయంటే రీఆర్గనైజేషన్ అనేవి చెందుతాయి రీఆర్గనైజేషన్ అనేవి చెందుతాయి అని ఇతను కనుక్కున్నాడు అనమాట సో ఈ థియరీ ప్రకారం ఇది కరెక్ట్ ఇది కరెక్ట్ ఇది కరెక్ట్ సో ఇవన్నీ కూడా కొన్ని కరెక్టే ఉన్నాయి సో ఏమైందంటే ఇతను కనుక్కునేటప్పుడు ఎలక్ట్రాన్లు ప్రోటాన్లు న్యూట్రాన్లు అనేవి డిస్కవరీ చేయలేదు కాబట్టి ఏమైంది ఇతను థియరీ ప్రకారము సబ్ అటామిక్ పార్టికల్స్ గురించి ఇతను వివరించలేకపోయాడు అనమాట సబ్ అటామిక్ పార్టికల్స్ గురించి ఇతను వివరించలేకపోయాడు సో ఇతని లాస్ ఏంటి మనకి మనము నైన్ టెన్త్ క్లాసెస్లో మనము కొన్ని లాస్ కెమిస్ట్రీలో తెలుసుకున్నాం లా ఆఫ్ కన్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ మాస్ లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ మాస్ సో నెక్స్ట్ లా ఆఫ్ కాన్స్టెంట్ కాంపోజిషన్ సో లా ఆఫ్ వర్టికల్ ప్రపోర్షన్ వీటన్నింటి గురించి ఇతనే వివరించాడు అనమాట ఈ లాస్ అన్నీ కూడా డాల్టనే వివరించాడు ఇతని యొక్క థియరీలో మనకి ఏం లోపాలు ఉన్నాయి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనము ఏదన్నా ఒక సిల్క్ ఫ్యాబ్రిక్ తీసుకున్నాం అనుకోండి సిల్క్ ఫ్యాబ్రిక్కి మనం గ్లాస్ గ్లాస్ని మనం రబ్ చేసామంటే ఎంతో కొంత దానికి ఒక ఒక ఛార్జ్ అనేది వస్తుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నట్లయితే మనము కోంబు తీసుకున్నాం అనుకోండి కోంబు కోంబు తీసుకున్నప్పుడు మనము ఆయిల్తో కోంబు చేసుకున్నప్పుడు దానికి కొంత మనము పేపర్స్ పెట్టిన పేపర్స్ వేసినట్లయితే అది కొంత దాన్ని తీసుకుంటుంది కదా సో అట్రాక్ట్ అవుతుంది కదా అంటే ఇది ఒక ఛార్జ్ అవుతుంది అనమాట అక్కడ ఏమవుతుంది ఛార్జ్ అవుతుంది సో ఇలాంటి ఛార్జ్ అనేది ఎందుకు అవుతుంది అనేది తను వివరించలేకపోయాడు అంతే అంతేకాకుండా సబ్ అటామిక్ పార్టికల్స్ సబ్ అటామిక్ పార్టికల్స్ గురించి ఇవి ఈ సిద్ధాంతము ఈ థియరీ అనేది ఇతను వివరించలేకపోయాడు సో కొన్ని ఎక్స్పెరిమెంట్స్ని ఇతను వివరించలేకపోయాడు సో తర్వాత తర్వాత ఏమైందంటే ఫ్యారడే అనే అతను సో ఫ్యారడే అనే అతను ఏం చేశాడంటే ఫ్యారడే సో ఫ్యారడే అతను క్యాథోడ్ రే ట్యూబ్ క్యాథోడ్ రే ట్యూబ్ అనే ఎక్స్పెరిమెంట్ చేశారనమాట సో ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్ గురించి మనము చూద్దాం 
సో ఫారడే ఫారడే అనే అతను ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్ చేశారు క్యాథోడ్ రే ట్యూబ్ అనమాట సో ఇందులో ఏమవుతుందంటే ఈ క్యాథోడ్ రేస్ అనేవి పంపిస్తారనమాట ఇది ఎవాక్యువేటెడ్ ట్యూబ్ అనమాట ఇందులో క్యాథోడ్ రేస్ అనేసి అనేవి పంపిస్తారు ఈ క్యాథోడ్ రేస్ అనేవి ఎక్కడి నుండి ఎక్కడికి స్టార్ట్ అవుతాయంటే క్యాథోడ్ నుండి యానోడ్ వరకు ఇవి స్టార్ట్ అవుతాయన్నమాట స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ క్యాథోడ్ ఎండింగ్ ఫ్రమ్ యానోడ్ అనమాట సో ఇవి ఈ రేస్ అనేవి మనకి విజిబుల్గా ఉండవు సో ఈ రేస్ అనేవి ఈ విధంగా మనకి ఇక్కడ నుండి ఇక్కడికి పాస్ ఆన్ అవుతూ ఉంటాయన్నమాట సో ఇదంతా కూడా ఫుల్లీ ఎవాక్ పార్షియల్లీ ఎవాక్యువేటెడ్ ట్యూబ్స్ అనమాట ఇందులోకి మనము కండిషన్స్ ఏంటి అంటే లో ప్రెషర్ హై వోల్టేజ్ దగ్గర మనము ఎలక్ట్రిసిటీ పాస్ చేస్తున్నాం హై వోల్టేజ్ ఉండాలి కంపల్సరిగా సో ఈ రేస్ అనేవి ఎక్కడి నుండి ఎక్కడికి పాస్ అవుతున్నాయి క్యాథోడ్ నుండి యానోడ్ వరకు పాస్ అవుతూ ఉన్నాయి సో ఈ రేస్ అనేవి ఇక్కడ పాస్ అవుతూ ఉన్నాయి వీటికి కొంత నెగిటివిటీ అనేది ఉంది సో నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఇవి విజిబుల్గా కనిపించట్లేదు అనమాట ఇవి విజిబుల్గా కనిపించట్లేదు కానీ బిహేవియర్ అనేది మనము అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉన్నాము అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాము కానీ ఇవి ఇవి మనకి కనిపించట్లేదు కళ్ళ కనిపించట్లేదు రేస్ అనేవి వస్తున్నాయి కానీ కనిపించట్లేదు అనమాట కనిపించట్లేదు కాబట్టి ఏం చేశారంటే ఇక్కడ ఇక్కడ మనకి ఫ్లోరోసెన్స్ మనము ఇక్కడ కోటింగ్ చేసామన్నమాట ఫ్లోరోసెన్స్ యొక్క కోటింగ్ చేసినప్పుడు ఇప్పుడు ఏమైంది ఈ రేస్ అనేవి దీని మీద పడగానే ఇక్కడ మనకి ఒక లైటింగ్ ఒక లైటింగ్ టైప్లో మనకి ఇవి వచ్చి ఇక్కడ వీటిని తాకగానే మనకు కనిపిస్తున్నాయన్నమాట సో ఇలాంటి ఇలాంటి మెటీరియల్ని ఇక్కడ యూజ్ చేశారనమాట సో యూజ్ చేసినప్పుడు మనకి కనిపిస్తూ ఉన్నాయి సో ఇక్కడ మనకి ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ కానీ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ కానీ అప్లై చేస్తూ ఉంటే మనకి ఈ విధంగా మనకి ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి కనిపిస్తూ ఉన్నాయి ఈ ఫ్లోరోసెన్ ఫ్లోరోసెన్స్ ఉంది కాబట్టి మనకి కనిపిస్తూ ఉన్నాయన్నమాట సో అదే మనకి ఎలక్ట్రికల్ ఆర్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అనేది లేదనుకోండి అవి స్ట్రైట్ లైన్లో ట్రావెల్ చేస్తూ ఉన్నాయన్నమాట సో అదే మనము ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ కానీ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ కానీ అప్లై చేసినప్పుడు ఈ రేస్ అనేవి ఎలా బిహేవ్ చేస్తున్నాయి అంటే క్యాథోడ్ క్యాథోడ్ రేస్ లాగా బిహేవ్ చేస్తున్నాయి క్యాథోడ్ రేస్ అంటే ఏంటంటే నెగిటివ్లీ చార్జ్డ్ నెగిటివ్లీ చార్జ్డ్ పార్టికల్స్ అనమాట నెగిటివ్లీ చార్జ్డ్ పార్టికల్స్ ఈ నెగిటివ్లీ చార్జ్డ్ పార్టికల్స్ని మనం ఏమంటున్నామంటే ఎలక్ట్రాన్స్ అంటున్నాం నెగిటివ్లీ చార్జ్డ్ పార్టికల్స్ని ఏమంటున్నాము ఎలక్ట్రాన్స్ అంటున్నాం అనమాట సో ఇక్కడ మనకి ఈ ఎలక్ట్రాన్స్ యొక్క బిహేవియర్ అనేది ఈ ఎలక్ట్రాన్స్ యొక్క బిహేవియర్ అనేది ఈ దేని మీద ఈ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అనేవి ఇందులో ఉన్నటువంటి గ్యాస్ మీద డిపెండ్ అయ్యి ఉండదు అనమాట సో డస్ నాట్ డిపెండ్ ద నేచర్ ఆఫ్ గ్యాస్ ప్రెజెంట్ ఇన్ ద క్యాథోడ్ రేట్ ట్యూబ్ అండ్ ఈ ఇక్కడ ఏవైతే ఎలక్ట్రోడ్స్ మనం యూజ్ చేసామో ఈ ఎలక్ట్రోడ్స్ యొక్క మెటీరియల్ మీద కూడా డిపెండ్ అయ్యి ఉండదు దీని యొక్క క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అనేవి ఈ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అనేవి దేని మీద డిపెండ్ అయ్యి ఉండవు ఈ ఈ ట్యూబ్లో ఉన్నటువంటి గ్యాస్ మీద డిపెండ్ అయ్యి ఉండదు మరియు ఇక్కడ యూజ్ చేసినటువంటి ఎలక్ట్రోడ్స్ మీద కూడా డిపెండ్ అయ్యి ఉండదు అనమాట సో నెక్స్ట్ మనకి ఎయిటీన్ నైంటీ సెవెన్లో ఎయిటీన్ నైంటీ సెవెన్లో జేజే థామ్సన్ ఎయిటీన్ నైన్టీన్ సెవెన్లో జేజే థామ్సన్ అతే అతను ఏం చేశారంటే ఈ సేమ్ మనకి ఏదైతే క్యాథోడ్ రేట్ ట్యూబ్ ఉందో క్యాథోడ్ రేట్ ట్యూబ్ ఉందో దాని నుండి మనకి ఏం చేశారు చార్జ్ టు మాస్ రేషియో ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ని ఇతను డిస్కవర్ చేశాడనమాట అయితే ఇదే సేమ్ ఇదా ఇలా ఇంతకు ముందు తీసుకున్నట్లయే మనకి ఈ ట్యూబ్ అనేది తీసుకున్నాడు క్యాథోడ్ రే ట్యూబ్ అనేది తీసుకున్నాడు ఇక్కడ ఏం తీసుకున్నాడు క్యాథోడ్ రే ట్యూబ్ క్యాథోడ్ రే ట్యూబ్ తీసుకొని ఇక్కడ ఏం చేశాడు ఇక్కడ ఒక మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ పెట్టాడు ఇక్కడ ఒక ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ పెట్టాడు అనమాట మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఉంది ఇక్కడ ఏముంది మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఉంది అదేవిధంగా ఎలక్ట్రికల్ ఫీల్డ్ కూడా ఉందన్నమాట ఎలక్ట్రికల్ ఫీల్డ్ కూడా ఉంది ఒకసారి ఏమో మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ని అప్లై చేశాడు ఒకసారి ఏమో ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ని అప్లై చేశాడు సో ఎప్పుడైతే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ని అప్లై చేశాడో ఇక్కడ నుండి అప్లై చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మ్యాటర్ మీద ఈ రేస్ అనేవి పడి ఈ రేస్ అనేవి పడి ఇక్కడ ఏ అనే పాయింట్ దగ్గర ఇవి 
ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ యొక్క పాయింట్ అనమాట ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అప్లై చేసినప్పుడు ఏ అనే పాయింట్ దగ్గరకు వచ్చి ఇవి రేస్ అనేవి ఏ అనే పాయింట్ దగ్గర వచ్చి ఇక్కడ మనకి అవి కనిపించాయన్నమాట సో ఇక్కడ కనిపించాయి అనేది నేను ఎలా చెప్తున్నానంటే ఇదేంటి ఫ్లోరసెంట్ స్క్రీన్ అనమాట ఇదేంటి ఫ్లోరసెంట్ స్క్రీన్ ఫ్లోరసెంట్ స్క్రీన్ మీద ఏమవుతుంది ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి టచ్ అయినప్పుడు మనకు తెలుస్తుంది అనమాట ఏ పాయింట్ దగ్గర మనకి ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అప్లై చేస్తే ఏ పాయింట్ దగ్గర మనకి ఈ ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి టచ్ అవుతున్నాయి అనేది మనకి తెలుస్తుంది అనమాట అదేవిధంగా మనకి మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ని అప్లై చేశారనుకోండి మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ని అప్లై చేసినప్పుడు ఈ సి పాయింట్ దగ్గరకు వచ్చి ఇవి ఇక్కడ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇక్కడ ఏంటిది మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అప్లై చేసినప్పుడు ఈ ఎలక్ట్రాన్స్ అన్నీ వచ్చి ఈ ఏరియాలో ఇక్కడ ఇవి దీనికి స్క్రీన్ దగ్గర టచ్ అవుతున్నాయి అనమాట ఇక్కడికి వచ్చే సో ఇది మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అదే మనకి కంట్రోల్ చేసి ఏం చేశారంటే ఎలక్ట్రానిక్ ఫీల్డ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఏది లేకుండా ఉన్నట్లయితే అది బి పాయింట్ దగ్గరికి రేస్ అన్నీ వచ్చి ఇక్కడికి వస్తున్నాయి అనమాట బి పాయింట్ దగ్గరికి వస్తున్నాయి సో దీన్ని బట్టి ఇతను కొన్ని క్యాలిక్యులేషన్స్ చేసి ఇతను ఏం చేశాడు చార్జ్ టు మాస్ రేషియో అనేది డిస్కవర్ చేశాడనమాట సో చార్జ్ టు మాస్ రేషియో అనేది ఎలా ఉంటుంది అంటే ఈ బై ఎం ఈ అంటే ఏంటి ఈ ఈజ్ ఈక్వల్ టు చార్జ్ ఎం అంటే ఏంటి ఎం ఈజ్ ఈక్వల్ టు మాస్ సో ఈ బై ఎం రేషియోని తను కనుక్కున్నాడు ఇది ఎంత అంటే వన్ పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ డబల్ ఎయిట్ టూ జీరో ఇంటూ టెన్ టు ది పవర్ ఆఫ్ లెవెన్ కూలుమ్ కేజీ ఇన్వర్స్ అనమాట సో ఇది ఇతను కనుక్కున్నాడు చార్జ్ టు మాస్ రేషియో అనేది మనకి ఎలా ఉంటుంది వన్ పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ డబల్ ఎయిట్ టూ జీరో ఇంటూ టెన్ టు ది పవర్ ఆఫ్ లెవెన్ కూలుమ్స్ కేజీ ఇన్వర్స్ అనేది ఉంటుంది సో నెక్స్ట్ ఏంటంటే చార్జ్ ఆన్ ఎలక్ట్రాన్స్ చార్జ్ ఆన్ ఎలక్ట్రాన్ ఎలక్ట్రాన్ యొక్క చార్జ్ ఎంత ఉంది అనేది సో ఎవరు కనుక్కున్నారంటే ఆర్ఏ మిల్లికన్ సారీ ఆర్ఏ మిల్లికన్ ఎయిటీన్ సిక్స్టీ ఎయిట్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ త్రీ మధ్యలో ఆర్ఏ మిల్లికన్ అనే అతను ఆయిల్ డ్రాప్ ఎక్స్పెరిమెంట్ అనేది చేశారనమాట ఆయిల్ డ్రాప్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్ ద్వారా ఇతను ఎలక్ట్రాన్ యొక్క ఛార్జ్ ఎంత అనేది డిస్కవర్ చేశారు సో ఎలక్ట్రాన్ యొక్క ఛార్జ్ ఎంత అని డిస్కవర్ చేశారంటే మైనస్ వన్ పాయింట్ సిక్స్ ఇంటూ టెన్ టు ది పవర్ ఆఫ్ మైనస్ నైన్టీన్ కూలుమ్స్ అని ఇతను డిస్కవర్ చేశాడనమాట సో యాక్సెప్టెడ్ వాల్యూ ఏంటంటే మైనస్ వన్ పాయింట్ జీ వన్ పాయింట్ సిక్స్ జీరో టూ సిక్స్ జీరో టూ టూ ఇంటూ టెన్ టు ది పవర్ ఆఫ్ మైనస్ నైన్టీన్ని యాక్సెప్ట్ చేశారు ఈ వాల్యూని యాక్సెప్ట్ చేశారనమాట సో ఇంతకుముందు మనము థామ్సన్ యొక్క వాల్యూ చూసాం కదా ఇప్పుడు ఇక్కడ ఛార్జ్ చూసాము ఈ రెండింటిని కంబైన్ చేసి మాస్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ యొక్క మాస్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ అనేది ఎంత ఉంటుంది మాస్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ ఎంఈ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ బై ఈ బై ఎంఈ సో మనకి ఈ వాల్యూ ఎంత వచ్చింది ఇక్కడ వన్ పాయింట్ సిక్స్ ఇంటూ టెన్ టు ది వన్ పాయింట్ సిక్స్ ఇంటూ టెన్ టు ది పవర్ ఆఫ్ మైనస్ నైన్టీన్ బై ఇంతకుముందు ఎంత వాల్యూ వచ్చింది వన్ పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ డబల్ ఎయిట్ టూ జీరో ఇంటూ టెన్ టు ది పవర్ ఆఫ్ లెవెన్ కూలుమ్ కేజీ ఇన్వర్స్ సో ఈ రెండింటిని మనకి క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే నైన్ పాయింట్ వన్ జీరో నైన్ ఫోర్ ఇంటూ టెన్ టు ది పవర్ ఆఫ్ మైనస్ థర్టీ వన్ కేజెస్ అనేది మాస్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ ఇంత ఇంత వాల్యూ అనేది వచ్చిందనమాట ఈ వాల్యూ అనేది చాలా చాలా తక్కువ టెన్ టు ది పవర్ ఆఫ్ మైనస్ థర్టీ వన్ ఉంది చూడండి ఈ వాల్యూ అనేది చాలా తక్కువ వచ్చింది మనకి ఎలక్ట్రాన్ యొక్క వాల్యూ అనేది చాలా తక్కువ వచ్చింది అనమాట సో నెక్స్ట్ ఏంటి ఎలక్ట్రాన్ యొక్క డిస్కవరీ అయిపోయింది ఇంకా ఏముంది డిస్కవరీ ఆఫ్ పాజిటివ్ ఛార్జ్ డిస్కవరీ ఆఫ్ పాజిటివ్ ఛార్జ్ అనమాట సో దీన్ని ఎలా డిస్కవర్ చేశారు అంటే మన క్యాథోడ్ రే ట్యూబ్ క్యాథోడ్ ట్యూబ్ రే ఎక్స్పెరిమెంట్ ఉంది కదా అదే ఎక్స్పెరిమెంట్ ద్వారా సో ఈ యొక్క పాజిటివ్ ఛార్జ్ ఎలా వచ్చింది అనేది మనకి ఇక్కడ డిస్కవర్ చేశారు సో వీటినే మనం పాజిటివ్ ఛార్జ్ని ఇక్కడ ఏమంటున్నామంటే కెనాల్ రేస్ అంటున్నాం కెనాల్ రేస్ సో పాజిటివ్ ఛార్జ్డ్ పార్టికల్స్ పాజిటివ్ ఛార్జ్డ్ పార్టికల్స్ వీటినే మనం కెనాల్ రేస్ అని కూడా అంటున్నాము 
సో ఎప్పుడైతే మనకి క్యాథోడ్ ట్యూబ్ రే ఎక్స్పెరిమెంట్ జరిగిందో అక్కడ మనం ఎలక్ట్రాన్స్ ఇలా పాస్ అవుతున్నాయి అని మనం తెలుసుకున్నాము ఎక్కడైతే నెగిటివ్ చార్జ్ ఉన్నదో అక్కడ అక్కడే మనకి పాజిటివ్ చార్జ్ కూడా ఏర్పడుతుందని డిస్కవర్ చేశారనమాట ఈ పాజిటివ్ చార్జ్డ్ పార్టికల్స్ని మనం ఏమంటున్నాము కెనాల్ రేస్ అంటున్నాం ఇవి ఏంటంటే ఇవి వేటి మీద డిపెండ్ అయి ఉంటాయంటే ఇవి వేటి మీద డిపెండ్ అయి ఉంటాయంటే నేచర్ ఆఫ్ గ్యాస్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద ట్యూబ్ నేచర్ ఆఫ్ గ్యాస్ ఏదైతే మనం ట్యూబ్ తీసుకున్నాం కదా కెనాల్ ట్యూబ్ అనేది తీసుకున్నాం కదా ఈ ట్యూబ్లో ఏదైతే మనం గ్యాస్ ఫిల్ చేసామో ఆ గ్యాస్ యొక్క నేచర్ మీద ఇవి డిపెండ్ అయ్యి ఉంటాయన్నమాట ఎలక్ట్రాన్స్ అయితే వీటి మీద డిపెండ్ అయ్యి లేవు మనం చూసాం కదా ఎలక్ట్రాన్స్ దే డిడెంట్ డిపెండ్ అపాన్ ద నేచర్ ఆఫ్ ద గ్యాస్ ఇన్ ద క్యాథోడ్ రే ట్యూబ్ సో ఇవి మాత్రము ఇక్కడ ఈ గ్యాస్ మీద డిపెండ్ అయ్యి ఉంటాయన్నమాట సో ఇవి ఏంటి నథింగ్ బట్ పాజిటివ్లీ చార్జ్డ్ గ్యాసియస్ అయాన్స్ అనుకోవచ్చు పాజిటివ్లీ చార్జ్ గ్యాసియస్ అయాన్స్ అనుకోవచ్చు అనమాట గ్యాసియస్ అయాన్స్ అనుకోవచ్చు సో వీటి యొక్క బిహేవియర్ ఎలా ఉంది అంటే వీటి యొక్క బిహేవియర్ క్వైట్ ఆపోజిట్ టు ఎలక్ట్రాన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ యొక్క బిహేవియర్ ఏదైతే మనం క్యాథోడ్ రేట్ ట్యూబ్లో మనం చూసామో వాటి యొక్క బిహేవియర్కి వీటి యొక్క బిహేవియర్కి ఆపోజిట్ బిహేవియర్ అనేది ఉందన్నమాట సో నెక్స్ట్ సో ఇక్కడ మనకి పాజిటివ్ అయాన్స్ ఏవైతే అబ్జర్వ్ చేసామో అవి ఎలా అబ్జర్వ్ చేసామంటే ఆ ట్యూబ్లో మనము హైడ్రోజన్ గ్యాస్ని ఫిల్ చేసాము హైడ్రోజన్ గ్యాస్ని ఫిల్ చేసినప్పుడు ఏవైతే పాజిటివ్లీ చార్జ్డ్ అయాన్స్ అనేవి మనకి కనిపించాయో వీటిని మనం ఏమంటున్నామంటే ప్రోటాన్స్ అంటున్నాం వీటిని మనము ప్రోటాన్స్ అంటున్నాం అనమాట సో నైన్టీన్ నైంటీలో ఇవి డిస్కవర్ చేశారనమాట ఆ తర్వాత ఏమైంది నైన్టీన్ థర్టీ టూలో నైన్టీన్ థర్టీ టూలో చాడ్విక్ అనే సైంటిస్ట్ చాడ్విక్ అనే సైంటిస్ట్ ఏం చేశాడంటే ఒక బెరీలియం యొక్క థిన్ షీట్ తీసుకున్నాడు బెరీలియం బెరీలియం యొక్క థిన్ షీట్ తీసుకొని దానికి ఏం చేశాడంటే ఈ బంబార్డ్మెంట్ చేశాడనమాట న్యూట్రల్ పార్టికల్ని బంబార్డ్మెంట్ చేశాడనమాట సో చేసినప్పుడు ఎలక్ట్రికల్లీ న్యూట్రల్ అనేవి మనకి రేస్ అనేవి వెలువడ్డాయి అనమాట వీటినే మనం ఏం ఏమంటున్నామంటే అంటే న్యూట్రల్ పార్టికల్స్ అనేవి వెలువడ్డాయి న్యూట్రల్ న్యూట్రల్ చార్జ్డ్ న్యూట్రల్ చార్జ్డ్ అనేవి ఇక్కడ పాజిటివ్లీ చార్జ్డ్ ఎలా అయితే కనిపించాయో ఇక్కడ న్యూట్రల్లీ చార్జ్డ్ కనిపించాయి అనమాట సో వీటిని మనం ఏం పేరు పెట్టారంటే ఇతను న్యూట్రాన్ చార్విక్ న్యూట్రాన్స్ ఆ విధంగా కనుక్కున్నారు సో ఇక్కడ మనకి యాటమ్ తీసుకున్నట్లయితే యాటంలో మనకి టూ పార్ట్స్ ఉంటాయి యాటమ్ తీసుకున్నట్లయితే యాటంలో మనకి టూ పార్ట్స్ ఉంటాయి అనమాట సో ఈ టూ పార్ట్స్ ఏంటంటే ఒకటి ఏంటంటే షెల్ అంటే ఏదైతే బయట షెల్ అనేది ఉందో అది షెల్ని తీసుకున్నాము అదేవిధంగా న్యూక్లియస్ అనమాట ఏదైతే మిడిల్ పార్ట్ మిడిల్లో ఉందో దాన్ని మనము న్యూక్లియస్ అని తీసుకున్నాం అనమాట సో ఈ షెల్లో మనకి ఏముంటాయి ఎనర్జీ లెవెల్స్ అనేవి ఉంటాయి షెల్లో ఏముంటాయి ఎనర్జీ లెవెల్స్ అనేవి ఉంటాయి ఎనర్జీ లెవెల్స్ అనేవి ఉంటాయి ఈ ఎనర్జీ లెవెల్స్లో మనకి ఏం కనిపిస్తాయి ఎనర్జీ లెవెల్స్లో మనకి ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి కనిపిస్తాయి ఎలర్ ఎనర్జీ లెవెల్స్లో ఏం కనిపిస్తాయి మనకి ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి కనిపిస్తాయి అనమాట ఎనర్జీ లెవెల్స్లో మనకి ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి కనిపిస్తాయి అదే మనము న్యూక్లియస్ తీసుకున్నాం అనుకోండి న్యూక్లియస్లో మనకి న్యూక్లియస్ని మనము టూ పార్ట్స్గా టూ పార్ట్స్ ఉంటాయి అందులో ఏముంటాయి ప్రోటాన్స్ ఉంటాయి అదేవిధంగా న్యూట్రాన్స్ కూడా ఉంటాయి ప్రోటాన్స్ ఉంటాయి అదేవిధంగా న్యూట్రాన్స్ అనేవి కూడా ఉంటాయి మరి ఈ ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి ఏ ఛార్జ్ని కలిగి ఉంటాయి నెగిటివ్ ఛార్జ్ని కలిగి ఉంటాయి ప్రోటాన్స్ ఏ ఛార్జ్ని కలిగి ఉంటాయి పాజిటివ్ ఛార్జ్ని కలిగి ఉంటాయి న్యూట్రాన్స్ అనేవి న్యూట్రల్ ఛార్జ్ని కలిగి ఉంటాయి సో ఎలక్ట్రాన్స్ని ఎవరు కనుక్కున్నారు జేజే థామ్సన్ కనుక్కున్నాడు సో న్యూట్రాన్స్ని చాడ్విక్ కనుక్కున్నాడని చెప్పాను ప్రోటాన్స్ అనేవి 
ఈ కేథోడ్ కెనాల్ రేట్ ట్యూబ్లో మెథడ్లో క్యా ఈ ప్రోటాన్స్ అనేవి ఉన్నాయి పాజిటివ్ ఛార్జ్డ్ ఉన్నాయి అని తెలుసుకున్నారు కానీ ఎక్స్పెరిమెంటల్గా ఎవరు కనుక్కున్నారంటే రూదర్ ఫోర్డ్ కనుక్కున్నాడు ఎక్స్పెరిమెంటల్గా రూదర్ ఫోర్డ్ అని అతను కనుక్కున్నాడు అనమాట సో వీటి యొక్క మాస్ అనేది ఒకసారి చూసినట్లయితే ఎలక్ట్రాన్ యొక్క మాస్ చూసినట్లయితే ఇప్పుడే చూసాం కదా నైన్ పాయింట్ వన్ వన్ ఇంటూ టెన్ టు ది పవర్ ఆఫ్ మైనస్ థర్టీ వన్ కేజీ ఉంటుంది ఎలక్ట్రాన్ యొక్క మాస్ అదేవిధంగా ప్రోటాన్ యొక్క మాస్ ఎంత ఉంటుంది వన్ పాయింట్ సిక్స్ సెవెన్ ఇంటూ టెన్ టు ది పవర్ ఆఫ్ మైనస్ ట్వంటీ సెవెన్ కేజీ ఉంటుంది అదేవిధంగా న్యూట్రాన్ మాస్ కూడా సేమ్ వన్ పాయింట్ సిక్స్ సెవెన్ ఇంటూ టెన్ టు ది పవర్ ఆఫ్ మైనస్ ట్వంటీ సెవెన్ కేజీ ఉంటుంది అనమాట సో ఇప్పుడు మనము ఛార్జ్ చూద్దాం ఛార్జ్ ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం ఛార్జ్ చూసినట్లయితే ఎలక్ట్రాన్ యొక్క ఛార్జ్ చూసినట్లయితే మనకి మైనస్ వన్ పాయింట్ సిక్స్ ఇంటూ టెన్ టు ది పవర్ ఆఫ్ మైనస్ నైన్టీన్ కూలూమ్స్ ఉంటుంది అదేవిధంగా మనకి ప్రోటాన్ యొక్క ఛార్జ్ చూసినట్టయితే ప్లస్ ఇక్కడ మైనస్ ఇక్కడ ప్లస్ వన్ పాయింట్ సిక్స్ సెవెన్ ఇంటూ టెన్ టు ది పవర్ ఆఫ్ మైనస్ నైన్టీన్ కూలూమ్స్ అనేది ఉంటుంది న్యూట్రాన్కి ఏముంటుంది ఛార్జ్ జీరో ఉంటుంది న్యూట్రాన్కి ఏముంటుంది జీరో ఉంటుంది అనమాట అదే రిలేటివ్ ఛార్జ్ తీసుకున్నట్టయితే రిలేటివ్ ఛార్జ్ రిలేటివ్ ఛార్జ్ తీసుకున్నట్లయితే ప్రో మనం ఎలక్ట్రాన్కి తీసుకున్నట్లయితే మైనస్ వన్ ఉంటుంది ప్రోటాన్కి ప్లస్ వన్ ఉంటుంది న్యూట్రాన్కి జీరో ఉంటుంది అదేవిధంగా రిలేటివ్ మాస్ తీసుకున్నట్లయితే దేనిదో ఒక ఛార్జ్ తోటి డివైడెడ్ బై చేసామనుకోండి ఈ ఈ ఇది వస్తుంది అదేవిధంగా రిలేటివ్ మాస్ తీసుకున్నట్లయితే మనకి ఎలక్ట్రాన్కి జీరో వస్తుంది ప్రోటాన్కి వన్ వస్తుంది న్యూట్రాన్కి కూడా వన్ వస్తుంది సో ఇది డేటా అనమాట నెక్స్ట్ క్లాస్లో మనము అటామిక్ మోడల్స్ గురించి మనము డిస్కస్ చే సో ఇక్కడ చూడండి రిలేటివ్ ఛార్జ్ మైనస్ వన్ ప్లస్ వన్ జీరో ఉంటుంది రిలేటివ్ మాస్ జీరో వన్ వన్ ఉంటుంది సో ఈ విధంగా మనము వీటి యొక్క మాస్ గురించి ఛార్జ్ గురించి మనము తెలుసుకోవచ్చు సో ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ థ్యాంక్ యూ